ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஹாப்பி ஹோம் மேக்கர்ஸ் கிச்சன் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கி நம்ம வீட்லேயே செய்யக்கூடிய வாசனை சீக்காய் தூள் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போமா இது வந்து ஹேர் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் இல்லைங்க நல்ல கண்டிஷ்னராகவும் செயல்படும் ஒரு ஹேர் பேக்காகவும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் இது ஹெல்ப் பண்ணும் வாங்க இப்போ இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் முழுக்க முழுக்க இயற்கையான பொருட்களால் வீட்டில் ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சு இதை தயாரிச்சிடலாம் ஒரு தடவை கொஞ்சம் டைம் அண்ட் எனர்ஜி ஸ்பென்ட் பண்ணி இதை செய்து வச்சுக்கிட்டோம்னா ஒரு வருஷம் வரைக்கும் இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்ம முடிக்கான பிரச்சனைகள் எல்லாத்துக்கும் ஒரு தீர்வாக அமையும் நல்ல முடி வளர்றதுக்கும் பொடுகு பேனு ட்ரை ஹேர் ஸ்பிளிட்டன்ஸ் அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கும் இது ஹெல்ப் பண்ணும் இல நிறைய போக்குறதுக்கு உதவும் மேற்கொண்டு நரைக்காம முடி நரைக்காம பாதுகாக்கிறதுக்கும் இது ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் உடல் சூடை தணிக்கவும் இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் யூஸ்வலாக இந்த தலைக்கான பேக்கு தலைக்கான சீக்காய்த்து உள்ள சீக்கிர பொருட்கள் வந்து குளிர்ச்சியை கொடுக்கக்கூடியது ஆனால் இதில் அதை கவுண்டர் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஆட் பண்ணுற பொருட்கள்னால இந்த சைனஸ் இருக்கிறவங்க கோல் டக்குன்னு பிடிக்குங்கிற கவலை இருக்கிறவங்க கூட ஈஸியாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய பொடி இது வாங்க இதை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்ப்போம் அரை கிலோ அளவுக்கு சீக்காய் தூள் செய்வதற்கான ரேஷியோ தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு தேவை சீக்காய் இது கால் கிலோ அளவுக்கு சீக்காய் எடுக்கணும் சீக்காய் வாங்குறப்ப நல்ல இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற காயாக நல்ல விளைஞ்ச காயாக எடுத்துக்கோங்க நல்ல ட்ரையாக இருக்கிற மாதிரியும் பார்த்து வாங்கிக்கோங்க எப்படி அசைச்சா நல்லா அந்த சத்தம் கேட்குது பாருங்கள் விதையோட சத்தம் இந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரி பார்த்து வாங்கிக்கோங்க அடுத்தது நமக்கு தேவை பூந்தி கொட்டை ஸோ இது வந்து இதோட தோல் மட்டும்தான் நமக்கு வேணும் இதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த விதையை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த தோல் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து பதினஞ்சு பூந்தி கொட்டைகள் இந்த அளவுக்கு சரியாக இருக்கும் இதுதான் வந்து நம்ம ஹேரை வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணுறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும் நல்ல ஷாம்பு மாதிரி இது நுரைக்கும் ஸோ அதுக்காக இதை ஆட் பண்ணுறோம் அடுத்தது ஒரு சின்ன பீஸ் பட்டை இந்த அளவுக்கு இந்த சுருள் பட்டை எடுத்துக்கோங்க இந்த இன்னொரு வகையான பட்டை வரும் அது வேண்டாம் இதுதான் வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் ஸோ பட்டையும் வந்து முடி வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் அடுத்தது ஒரு சின்ன பீஸ் சுக்கு நம்ம இதில் சேர்க்குற முக்காவாசி பொருட்கள் வந்து கோல்டை வந்து ஜாஸ்தி பண்ணக்கூடியது ஏன்னா முடி வளர்ச்சி வந்து உடம்பு குளிர்ந்தால் தான் நடக்கும் உடம்பு சூடாக இருந்ததுன்னா முடி வந்து வளராது ஸோ அதனால் இதில் சேர்க்குற பொருட்களில் வந்து அதை கவுண்டர் கொடுக்கறதுக்காக நம்ம இந்த மாதிரி பொருட்களையும் சேர்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு சின்ன பீஸ் சுக்கு இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பார்லி பார்லி வந்து முடியை நல்லா சுத்தம் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இதில் செலினியம் அயன் காப்பர் எல்லாமே இருக்குது முடிக்கு வந்து ஒரு நல்ல கலரையும் கொடுக்கும் ஒரு நல்ல பழப்பழப்பையும் கொடுக்கும் பார்லி அடுத்தது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆலி விதை அல்லது ஃப்ளாக்ஸ் சீட்ஸ் இந்த சீட்ஸ் வந்து நம்ம ஹேர் க்ரோத்துக்கு ரொம்ப நல்லது நம்ம ஸ்கின்னுக்கும் ஆக்சுவலாக இது ரொம்ப நல்லது இந்த இது போட்டு அரைக்கிறதுனால நம்ம முடி வந்து நல்ல பழப்பழப்பாக இருக்கும் கண்டிஷனர்லாம் பண்ணுறப்ப நம்ம முடி வந்து நல்ல சாஃப்ட் அண்ட் சில்கியாக பழப்பழன்னு இருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி ஷைனிங்காக இருக்கிறதுக்கு இந்த ஆலி விதை ஹெல்ப் பண்ணும் முடி வளர்ச்சி கூட்டுறதுக்கும் முடி உதிர்றதை தடுக்கிறதுக்கும் கூட ஹெல்ப் பண்ணும் அடுத்தது கொத்தமல்லி விதைகள் கொத்தமல்லி விதைகளும் முடி வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப நல்லது முடிக்கு உதிர்றதை வந்து தடுக்கும் ஸோ இது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அடுத்தது ஐந்து நெல்லிக்காய்கள் ஐந்து நெல்லிக்காய்களோட விதைகளை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி இந்த சுளைகளை எடுத்து நல்ல காயை வச்சு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த மாதிரி காஞ்ச நெல்லிக்காயை நெல்லி முள்ளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும் அந்த மாதிரியும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் ஆனால் இதில் உப்பு போடாததாக பார்த்து வாங்கிக்கோங்க உப்பு போடுறது தலைக்கு போடக்கூடாது அடுத்தது ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு இந்த மிளகு வந்து நம்மளோட ஸ்கேல்பில் ரத்த ஓட்டத்தை ஜாஸ்தி பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ முடியில் வந்து வேறு ஏதாவது பொடுகு அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வராமல் இருக்கிறதுக்கும் ஃபங்கஸ் மாதிரியான இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்கும் மிளகு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இது ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது நன்னாரி வேர் இந்த மாதிரி நன்னாரி வேர் வந்து ஆறு நம்பர் எடுத்துக்கோங்க இந்த அளவுக்கு நன்னாரி வேர் வந்து உடம்பை குளிர்விக்கிறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் வாசனையை கொடுக்கும் இந்த பவுடருக்கு ஸோ நம்ம ஷாம்பு போடுறப்பெல்லாம் நல்ல வாசனையாக இருக்குது பார்த்திங்களா முடி அந்த மாதிரி இந்த நன்னாரி வேரோட வாசனை இந்த சீக்காய் பொடிக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அடுத்தது சீரகம் சீரகமும் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க இதுவும் வந்து முடி வளர்ச
வெந்தயம்ல வந்து நிகோட்டினிக் ஆசிட் இருக்கு அயன் இருக்கு புரோட்டீன் இருக்கு ஸோ அந்த ஷாம்பு மாதிரி நல்ல நுற வரத்துக்கும் நல்ல ஒரு முடிய வந்து வளர்ச்சி கொடுக்கறதுக்கும் இந்த வெந்தயம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் அடுத்தது மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை பருப்பு கடலை பருப்பும் சருமத்துக்கு ரொம்ப நல்லது ஸோ தலை மு தலை ஸ்கேல்ப் வந்து ட்ரை ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கும் நல்லா க்ளீன் பண்ணுறதுக்கும் இந்த கடலை பருப்பு உதவியாக இருக்கும் அடுத்தது மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த சீயக்காயை கஞ்சியில் மிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது உங்களுக்கு எப்போவுமே கஞ்சி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் இந்த அரிசியோட அளவு குறைச்சிக்கலாம் இல்லாட்டி இந்த மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பச்சரிசி போட்டு அரைச்சிட்டிங்கன்னா இந்த பொடியில் கொஞ்சோண்டு வெந்நீர் போட்டுட்டிங்கன்னா கஞ்சி போடாமையே உங்கள் முடிக்கு ஒரு நல்ல ஷைனிங் கிடைக்கும் அரிசியும் ஹேரை நல்லா க்ளீன் பண்ணுறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும் நல்லா வளர்றதுக்கும் அரிசி வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அடுத்தது மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்து இந்த உளுந்தும் தலை வந்து நல்லா குளிர்விக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் முடி வளர்ச்சியை தூண்டிவிடும் நல்லா இந்த ஷாம்பு போட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுக்கறதுக்கு இந்த உளுந்து வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் நெக்ஸ்ட்டு வால் மிளகு வால் மிளகு வந்து நாட்டு மருந்து கடைகளில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு சின்ன மிளகுக்கு ஒரு சின்ன வால் முளைச்ச மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து தலை பொடுகு வராமல் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்தது கிராம்பு இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணுற பொருட்கள் எல்லாமே வந்து குளிர்ச்சிக்கு அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா குளிர்விக்கும்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ கோல்டு பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த கிராம்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கிராம்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது கருஞ்சீரகம் கருஞ்சீரகம் வந்து முடிக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நல்ல கரு கருன் முடி வளர்றதுக்கு வேகமாக வளர்றதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இது ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு கடுகு வந்து பொடுகு வராமல் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் முடியை வந்து மாய்ச்சரைஸ்டாக வச்சுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஃபங்கல் அட்டாக் எதுவும் வராமல் இருக்கிறதுக்கு கடுகு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ அதனால் கடுகு ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வெட்டிவேர் வெட்டிவேர் வந்து ஒரு சின்ன பேக்கெட் அளவுக்கு இப்போ இந்த பேக்கெட் வந்து எனக்கு பத்து ரூபான்னு கிடச்சிது நாட்டு மருந்து கடையில் ஸோ இதை வந்து நான் அப்படியே ஃபுல்லும் போட்டுக்கு போகிறேன் ஏன்னா வெட்டிவேர் வந்து நல்ல வாசனையும் கொடுக்கும் முடிக்கும் ரொம்ப நல்லது குளிர்ச்சி கொடுக்கக்கூடியது அடுத்தது செம்பருத்தி இலை ஒரு இருபது செம்பருத்தி இலை அளவுக்கு நல்ல மீடியம் சைஸ் செம்பருத்தி இலையாக எடுத்து நல்லா காய வச்சு எடுத்துக்கோங்க ஸோ இது வந்து நம்ம முடிக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது நல்ல ஷாம்பு மாதிரி நல்ல நுர வரும் அந்த ஒரு குழக்குழப்பை கொடுக்கும் நம்மளோட சீக்காய் பொடிக்குது அடுத்தது வெள்ளை கரிசலாங்கண்ணி இது வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க காய வச்சது ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு இருக்கணும் வெள்ளை கரிசலாங்கண்ணியும் முடியை வந்து நல்லா கண்டிஷன் பண்ணும் முடியோட பல ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணும் நான் ஆல்ரெடி இந்த வெள்ளை கரிசலாங்கண்ணி மருதாணி கருவேப்பிலை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஹெர்பல் ஹேர் ஆயில் போட்டிருக்கேன் ட்ரெடிஷ்னல் ஹெர்பல் ஹேர் ஆயில் அதையும் நீங்கள் பாருங்கள் அதோடய லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அந்த எண்ணெயை யூஸ் பண்ணி நல்ல தலையை ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்சுட்டு இந்த பொடியை யூஸ் பண்ணி நம்ம க்ளீன் பண்ணோம் அப்படின்னா முடிக்கான பாதி பிரச்சனை போயிடும் நமக்கு நல்லா முடி வளரும் அடுத்தது கருவேப்பிலை இலைகள் ஒரு கொத்து அளவுக்கு கருவேப்பிலை எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி ஒரு கொத்து அளவுக்கு வேப்பிலை எடுத்துக்கோங்க ரெண்டுத்தையும் நல்லா காய வச்சு சுத்தம் பண்ணி காய வச்சு நம்ம எடுத்துக்க போறோம் அடுத்தது நொச்சி இலைகள் நொச்சி இப்ப நிறைய இடங்கள்ல கிடைக்குது நொச்சி ஏலை கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பவுடராகவும் கிடைக்கிது நாட்டு மருந்து கடைகளில் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஊதா கலரில் பூ இருக்கும் இந்த மாதிரி இலைகள் இருக்கும் இந்த நொச்சி வந்து கோல்டு வராமல் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் ஆக்சுவலாக இந்த நொச்சி இலையை கட் பண்ணி வெந்நீரில் போட்டு வேது பிடிக்கிறதும்பாங்க ஸோ அந்த ஆவி பிடிச்சோம்னா அந்த கோல்டுக்கு வந்து நல்ல ரிலீஃப் இருக்கும் ஸோ இந்த இலையும் கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்து காய வச்சு நம்ம போட்டு அரைச்சிக்கலாம் அடுத்தது துளசி கரும் துளசியோ இல்லை நார்மல் துளசியோ எது கிடைக்குதோ இதுவும் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க நல்ல காய வச்சு சேர்த்துக்கிட்டோம்னா பெயின் பொடுகு அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லேருந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ப்ளஸ் இப்போ வந்து நம்ம எல்லாருமே ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் லைஃப்பில் இருக்கோம் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைக்கிறதுக்கும் மனசை அமைதியாக்கிறதுக்கும் மூளையை வந்து சாந்தப்படுத்துறதுக்கும் இந்த துளசி ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் ஸோ இது ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் அடுத்தது ஒரே ஒரு கத்தாழை கத்தாழை வந்து தலைமுடிக்கு எவ்வளோ நல்லதுங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒன்று இல்லை ரெ
இப்போ இந்த லெமனை வந்து யூஸ்வலாக லெமன் தோல் தான் இந்த இதில் போட்டு அரைப்பாங்க எனக்கு என்னோடய அனுபவம் என்ன அப்படின்னா இதை கட் பண்ணி நம்ம காய வச்சோம்னா கூட முக்காவாசி தோல் வந்து அப்படியே கருப்பு கருப்பாக அந்த ஃபங்கஸ் வந்து ஒரு மாதிரி ஆகிடுது அதை வந்து தலைக்கு போடுறதுக்கும் எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதனால் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா கட் பண்ணி இந்த ரெண்டு லெமனோட ஜூஸை எடுத்து இந்த பருப்பெல்லாம் நம்ம காய வைக்கிறோம் பார்த்திங்களா இதில் ஊற்றிடுவேன் இதில் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி காய வச்சு எடுத்துருவேன் இந்த தோலை வந்து சின்ன சின்ன ஸ்ட்ரிப்பாக கட் பண்ணி காய வச்சுருவேன் அப்போ அது வந்து நல்லா காஞ்சி கிடைக்கும் சீக்கிரம் காஞ்சிடும் ரெண்டு நாளில் எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு அரைச்சிடுவேன் ஸோ இந்த ஜூஸோடு இருக்கிறப்ப தான் நமக்கு வந்து ஃபங்கஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அதே மாதிரி இந்த கத்தாழையும் இந்த ஸ்கின் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு உள்ளே அந்த கத்தாழையோட சோறுன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா அதை எடுத்து அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு இந்த மஞ்சள் கலராக அந்த இருக்கிற அந்த அந்த வாசனை ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் வரும் அது போகிற அளவுக்கு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அந்த வெள்ளை கலர் சோறு எடுத்து நல்லா மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி அதை வந்து இந்த பருப்புகளோட மிக்ஸ் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ இந்த பருப்பு வந்து அதில் நல்லா ஊறிடும் ஊறுனதுக்கு அப்புறமா அதை எடுத்து நம்ம வெயிலில் காய வச்சு அதுக்கப்புறமா அரை அரைக்கணும் இப்போ இது எல்லா பொருட்களையுமே ஒன்றா சேர்த்து நம்ம வெயிலில் நல்லா காய வச்சு எடுத்துக்கலாம் காய வச்சு எடுத்து மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சி வாங்கிக்கலாம் இப்போ நான் சொல்லியிருக்கிற அளவு பொருட்கள் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு அரை கிலோ அளவுக்கு சீயக்காய் வரும் அரைக்கிறதுக்கு பொடி வந்து அரை கிலோட இன்னும் கொஞ்சம் கூடவே வரும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி அரைச்சி வா மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சி வாங்கிக்கோங்க இது மிக்சியில் அரைக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அரைக்கிறதா இருந்தால் பல தடவை போட்டு அரைச்சி சலித்து அரைச்சி சலித்து எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் இது உங்களால் வந்து மிஷினில் தான் அரைச்சி வாங்கிக்க முடியும் இந்த மாதிரி அரைச்சி வாங்கினதுக்கு அப்புறமா இதில் இந்த திரிப்பலாம் சூரணம்னு கிடைக்கும் உங்களுக்கு கடைகளில் இந்த திரிப்பலாம் சூரணத்தில் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கடுக்காய் தாண்டிரிக்காய் அப்புறமா கூஸ்பெரி அதாவது நெல்லிக்காய் மூணுமே இருக்கும் நெல்லிக்காய் வந்து பித்த சம்பந்தமான பிரச்சனைகளுக்கு உத உதவியாக இருக்கும் யூஸ்வலாக பித்தம் ஜாஸ்தி ஆனிச்சுனா தான் நமக்கு முடி கொட்டுறது இளநரை வர்றது அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும் ஸோ அதை வந்து தடுக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி கடுக்காயும் வந்து இளநரையை தடுக்கிறதுக்கு உதவியாக இருக்கும் அப்புறமா தாண்டிக்காய் மூணுமே வந்து இந்த பித்தம் வாதம் கபம் அந்த மூன்று தோஷத்தையும் சரி பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இது ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த பொடியோட அப்புறமா ஆட் பண்ணிக்கோங்க அரைச்சிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து அதிமதுரம் பொடி அதிமதுரமும் வந்து முடி வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் ஸோ இதுவும் அரைச்சிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க இது ஒரு நல்ல வாசனையும் கொடுக்கும் முடிக்கும் ரொம்ப நல்லது ஸோ இப்போ இவ்வளவையும் சேர்த்து நம்ம அரைச்சிக்கிட்டோம்னா நம்மளோட ஹோம் மேட் ஹெர்பல் ஹேர் வாஷ் பவுடர் கண்டிஷனர் ப்ளஸ் பேக் மூணுமே ரெடி இப்போ இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போமா இதில் உங்கள் முடிக்கு எவ்வளோ வேணுமோ ஒரு டீஸ்பூனோ ரெண்டு டீஸ்பூனோ உங்களோட ஹேரோட லென்த் அளவுக்கு ஏற்றப்படி எடுத்துக்கோங்க நல்லா வெந்நீர் கொஞ்சம் விடுங்க விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து அது நல்லா அந்த இளம் சூட வெது வெதுன்னு இருக்கிறப்ப முடி வேர்கால்கள்லேயும் முடியிலையும் நல்லா அப்ளை பண்ணி ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் வரைக்கும் அதை அந்த முடியில் விட்டுடுங்க அது நல்லா அதில் இருக்கிற சத்து ஃபுல்லும் உள்ளே இறங்கிடட்டும் இறங்கினதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் போய் அந் அந்த தலையில் இருக்கிற அந்த பவுடரை வச்சு நீங்கள் வாஷ் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டால் போகிறோம் வேறு எதுவும் தனியாக நீங்கள் போடவே வேண்டாம் முடி வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படி ஒரு வேளை உங்களுக்கு அரை மணி நேரம் ஊற வைக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருந்தது உங்களுக்கு சைனஸ் ப்ராப்ளம் ஆஸ்மா அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா உடனே போட்டு நம்ம ஷாம்பு கண்டிஷ்னர்லாம் எப்படி போடுவோமோ அந்த மாதிரி இதை போட்டு நல்லா ஹேரை வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துட்டிங்கனாலும் போதும் முடி வந்து நல்ல பளப்பளப்பாக இருக்கும் நல்ல கண்டிஷனிங் பண்ண மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு ஈஸியாகவும் இருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த உளுந்து இந்த பார்லி இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து ஆளி விதை இதெல்லாம் சேர்த்துருக்கிறதுனால வெந்தயம் இதெல்லாம் சேர்த்துருக்கிறதுனால ஷாம்பு போட்ட மாதிரி உங்களால் ஈஸியாக அதை வாஷ் பண்ணி எடுத்துட முடியும் இதை நல்ல வெயிலில் காய வச்சு அரைச்சிட்டு வந்து ஒரு பெரிய ஜிப்லாக் கவரில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜ் உள்ளே வச்சுடுங்க தேவையான அளவு மாத்திரம் எடுத்து ஒரு பாட்டிலில் போட்டு ஒரு ஒரு ட்ரை ஸ்பூன் போட்டு பாத்ரூமில் வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒன் மந்த்துக்கு தேவையான அளவு மாத்திரம் வெளியில் இருக்கட்டும் பாக்கி வந்து ஃப்ரிட்ஜ் உள்ளேயே இருக்கட்டும் ட்ரை ஸ்பூனை எப்போவும் யூஸ் பண்ணி இதை வந்து நம்ம உபயோகித்தோம் அப்படின்னா ஒரு வருஷம் வரைக்கும் இது கிடவே கிடாது ஒரு தடவை அரைச்சி வச்சுக்கிட்டோம்னா போதும் நமக்கு ரெண்டு வயசுக்கு மேலே இருக்கிற குழந்தைங்கள்லேருந்து யார் வேணாலும்
என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு தோணுதா கண்டிப்பாக ட்ரை செய்து பாருங்கள் ட்ரை செய்து பார்த்துட்டு எனக்கு உங்களோட கமெண்ட்ஸையும் ஃபீட்பேக்கையும் மறக்காமல் எழுதி அனுப்புங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இணைத்திருங்கள் என்னாலும் ஹாப்பி ஹோம் மேக்கருடன் நன்றி வணக்கம் இந்த பொருட்களோட லிஸ்ட்டு அதோட வெயிட்டு மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு சப்போஸ் கூட வேணும் அப்படின்னா அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணி நீங்கள் செய்துக்கலாம் இந்த மாதிரி செம்பருத்தி பூ அப்புறம் மல்லிப்பூ சம்பங்கி இந்த மாதிரிலாம் உங்களுக்கு கிடச்சிது அப்படின்னா ரோஜா பூ அதெல்லாம் கிடச்சிது அப்படின்னா இது எல்லாத்தையும் கூட நீங்கள் இந்த பொருட்களை காய வைக்கிறப்ப காய வச்சு சேர்த்து அரைச்சி போட்டு வாங்கிக்கலாம் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் உங்களோட பொடி உங்களுக்கு நல்ல வெயில் வசதி இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி நல்ல வடித்த கஞ்சி நல்ல திக்காக வடித்த கஞ்சியாக எடுத்துக்கோங்க இதை கூட இப்போ நம்ம லெமன் ஜூஸும் கத்தாழை ஜூஸும் விட்டு நம்ம கலந்து வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா இதே மாதிரி இதையும் இதில் விட்டு நல்ல காய் வச்சு எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம டேரெக்டாக த தண்ணி ஊற்றி கலந்தே குளிச்சிடலாம் நமக்கு டெய்லி கஞ்சி செய்து குளிக்கிறதுக்கு இப்போ வேலைக்கு போகிறவங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் டைம் இல்லாமல் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி செய்யலாம் இப்போ நான் லெமனையும் இதுலேயே போட்டு அரைச்சிட்டு பாக்கி இருந்த அந்த பெரிய பீசஸை சின்ன சின்ன பீஸஸாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி போட்டேன் இப்படி செஞ்சால் நமக்கு லெமன் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக காஞ்சி கிடைக்கும் நமக்கு ஃபுல் லெமனும் இதில் சாந்தம் இருக்கும் பூசணம் பிடிக்காமையும் இருக்கும் 